here we are in front uh, of the YBJ controlled areas in northern countryside of Idlib. Of course, uh, as we know that in the 20th of the last uh, month, uh, the olive branch uh, military operation against uh, YBJ militant groups uh, have been st has started uh, to liberate this area from these militant groups. Uh, of course, a lot of people here in the western countryside of Aleppo and the northern countryside of Idlib as well as uh, the people in northern countryside of Aleppo uh, are happy for, uh, for this operation to liberate them from uh, the exploitation of YBJ military groups uh, that are in Afrin. <laughs> Well, Again, now we are in the front lines uh, with the, uh, in the northern countryside of Idlib uh, on the uh, with the uh, YBJ controlled areas. Here we are. We have uh, the colonel uh, Abu Saif, a leader in the Brigade 23 uh, of the Free Syrian Army. Uh, we are going to ask him about uh, the Olive Branch operation, military operation in general. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. يعطيك العافية ممكن تحدثنا عن يعني آخر تطورات عملية غصن الزيتون وأهداف يعني السبب التي جعل من عملية غصن الزيتون عملية هامة جدا عملية غصن الزيتون انطلقت من قبل القيادة التركية والجيش السوري الحر بعملية مشتركة من أجل تحرير منطقة عفرين من مناطق التي تم السطو عليها من قبل الميليشيات الانفصالية البيكيكي والبوايدي هاي المنظمات الانفصالية أو الميليشيات الانفصالية تقدمت على هذه المناطق بأوامر وتعليمات خارجية بغية تهديد الأمن والسلم للمنطقة بشكل عام وتهديد الأمن والسلم داخل الأراضي التركية لأنه صارت تنتقل مجموعات من قبل هذه الميليشيات لداخل الأراضي التركية وتنفيذ أعمال إرهابية بالداخل التركي علاوة عن ذلك هي تتعاون مع عصابات الأسد والميليشيات المواجهة له ضد الشعب السوري اللي انتفض ضد الظلم والطغيان لعصابات الأسد والميليشيات اللي تابع معه أو متقاتل معه كان نعم كان في أضوية ضوء يعني خفيف خلال نص ساعة دلينا نشوفه في نفس المكان رمينا عليه رميات يعني بال 23 نعم 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 من طرف البرج من نعم من طرف البرج نعم ما من قلب البرج عم برمي عم برمي من طرف البرج عليه أنا كقائد كتيبة متفعية بالفرقة 23 طبعا الأوامر من التوجيهات من العقيد الطيار حسن رجوب قائد العام للفرقة 23 وقائد عمليات حلب نقوم الآن باستطلاع أهداف المراد تدميرها طبعا أهداف عسكرية بحتة المراد تدميرها وذلك لإنشاء لائحة رمي للتعامل مع الأهداف محضرة وقادرين أيضا بالوسائط الموجودة بالكتيبة المدفعية من راجمات وهاوينات التعامل مع أهداف غير محضرة إذا ظهرت لنا أثناء العمل هل يحدث رمايات من قبل عصابات الواي بي جي تجاه المدنيين الموجودين هنا في ريف إدلب الشمالي؟ طبعا الإرهابيين يمكن أن يحصل من عندهم أي شيء لأنه هو إرهابي ممكن يقوم قصف أو ممكن أن يضرب قذائف هاوين هل حدث ذلك قبل ذلك؟ طبعا قاموا بقصف مخيمات وعدة مواقع موجودة في ومدنيين موجودين في قاح وفي في أطمية وفي صلوة ومخيمات نازحين أخواننا هنا نزحوا من مناطق قصفها الطيران الروسي والنظام الخائن والميليشيات الإيرانية ونزحوا إلى هنا وهم أيضا قاموا بقصف الأخوة الموجودين هنا المدنيين